Hello viewers, welcome again. Last week, we a video te amra jebishoti dekbo. Shedi hoyche WordPress er appearance menu. Uh, appearance er apna hoyche menu jei menu ta ase. Menu sna me jei menu ta ase. A menu ta kibabe katch kore. Sheta hoyche amra dekbo. Amra menus a menu te jodi ashi. Ta hole amader website er a upore jei menu gulo apni dekte baatsen. A menu gulo apni kibabe set up korben. Sheta hoyche amra ekhane ke shikbo. To default abostai jeta ase. Ami apna shop menu gulo ek to remove kore dey. ধরেন যা আছে সেগুলো আমি হচ্ছে রিমুভ করে দিলাম তো ফ্রেশ একটা আপনার হচ্ছে পেজ এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেশ আপনার হচ্ছে পেজ তো প্রথমেই উপরে দেখতে পাচ্ছেন এডিট ইওর মেনু বিলো অর ক্রিয়েট নিউ আমাদের প্রথম কি করতে হবে একটা মেনু তৈরি করতে হবে দেখুন আমাদের ওয়েবসাইটে যদি একটু রিফ্রেশ করি এখানে কোনো মেনু হচ্ছে আমরা পাবো না আমাদের ওয়েবসাইটের মেনুগুলো আমরা সেট আপ করব তো প্রথমে আমরা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের হেডার যে মেনুগুলো আছে আমরা দিলাম হচ্ছে হেডার মেনু আমরা প্রথমে একটা মেনু তৈরি করলাম এই হচ্ছে আমাদের মেনু ঠিক আছে এটা হচ্ছে হেডার মেনু এখন এই যে যে হেডার মেনুটা আছে যখনই আপনি কোনো মেনু তৈরি করতে যাচ্ছেন আপনি দেখবেন মেনু সেটিংস যে যে অপশনটুকু আছে এই অপশনটুকু আপনাকে কয়টা মেনু অ্যাড করার সুবিধা দিচ্ছে আপনি যে থিম ব্যবহার করবেন সেই থিম অনুযায়ী এইখানে এই অপশনগুলো আপনি পাবেন যেমন এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন অটো অ্যাড পেজেস দ্যাট মিন্স আপনি যে পেজগুলো তৈরি করবেন আপনি যদি এখানে টিক মার্ক দিয়ে রাখেন যতগুলো পেজ আপনি এখান থেকে তৈরি করবেন সব পেজই এক একটা মেনু হিসাবে তৈরি হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি এটা টিক দেন তাহলে অটো তৈরি হবে আর যদি টিক না দেন তাহলে অটো তৈরি হবে না আমাদের অটো তৈরি করার প্রয়োজন নেই কারণ আমাদের ওয়েবসাইটের ভেতরে অনেক অনেক পেজ হয়তো আমরা তৈরি করতে পারি সবগুলো যে মেনু হবে এমন কিন্তু না এরপর হচ্ছে ডিসপ্লে লোকেশন দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিসপ্লে লোকেশন আমাদের এই থিমে দুইটি মেনু অপশন আছে এক হচ্ছে হেডার মেনু আরেকটা হচ্ছে মোবাইল মেনু তার মানে হেডার মেনু যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের এই ওয়েবসাইটের এই জায়গাটুকুতেই আমাদের মেনুর অপশন আছে আর আরেকটা যেটা আছে সেটা কি মোবাইল মেনু মোবাইল মেনু হচ্ছে মোবাইল থেকে যদি কেউ সাইটটা ওপেন করে তাহলে তারা কি মেনু দেখবে এটাও আপনি চাইলে ডিফারেন্ট মেনু আপনি তাদেরকে দেখাতে পারেন তারা একটা অপশন এখানে দিয়ে দিয়েছে তো আমরা এটা দেব হচ্ছে হেডার মেনু আমরা চাই হেডার এবং মোবাইল দুইটা জায়গাতেই সেম মেনুই যেন শো করে এখন আমি এটা সেভ করে দিলাম আমি যদি একটু রিলোড করি তাহলে দেখবেন এখানে কোনো কিছুই কিন্তু শো করবে না দেখুন আমাদের এই মুহূর্তে কোনো কিছুই কিন্তু এখানে শো করছে না কারণ আমরা মেনু তৈরি করেছি ঠিকই কিন্তু মেনুর আইটেমগুলো এখনও আমরা তৈরি করিনি এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি কি জিনিস রাখবো সেটা এখান থেকে সেট আপ করে দিতে হবে তো ফার্স্ট যেটা আছে আমাদের ওয়েবসাইটে কি মেনু থাকে ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইটে থাকে হচ্ছে হোম মেনু তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কয়েকটি অপশন আছে এক হচ্ছে পেজ পোস্ট কাস্টম লিঙ্ক এবং ক্যাটাগরিস আমরা চারটি জিনিস দিয়ে আমাদের মেনুগুলো সাজাতে পারবো বা তৈরি করতে পারবো তো প্রথমেই আমরা চলে আসি পেজ আমাদের এখানে ভিউ অলে যদি আসি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন হোম নামে একটা মেনু আছে মানে হোম নামে একটা পেজ আমাদের আছে আমরা এটা সিলেক্ট করলাম এবং অ্যাড টু মেনু এই বাটনে ক্লিক করলাম তাহলে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন হোম নামে একটা মেনু চলে আসলো এবং আমরা যদি এখন সেভ করি এবং আমাদের মূল ওয়েবসাইটটা যদি আমরা একটু রিলোড করি তাহলে দেখব হোম নামে একটা মেনু আমাদের এখানে অ্যাড হয়ে যাবে দেখুন আমাদের হোম নামে একটা মেনু তৈরি হয়ে গেছে এখন আপনি যদি চান আদার্স যে পেজগুলো আছে যত পেজ তৈরি করবেন সব পেজের লিস্ট হচ্ছে এখানে চলে আসবে আপনি এই লিস্টগুলো কি করতে পারেন আপনি আপনার সাইটে সেট আপ করতে পারেন আপনি মেনু আকারে সেট আপ করতে পারেন যেগুলো মেনু আকারে সেট আপ করতে চান সেগুলো এখান থেকে টিক মার্ক দেবেন দেন অ্যাড টু মেনু এখানে দিলেই এখানে চলে আসবে এবং সেভ দিলেই আপনার যে মেনুগুলো আপনি অ্যাড করলেন বা যে পেজগুলো মেনু হিসাবে অ্যাড করলেন সেগুলো এখানে হচ্ছে চলে আসবে তো দেখুন হোম কন্ট্যাক্ট আস অ্যাবাউট আস এরপর আমরা এইখানে যেটা আছে যে আদার্স আর কি কি আছে আমরা পেজ যেটা সেটা বুঝলাম এরপর আছে হচ্ছে পোস্ট আমরা যদি কোনো আর্টিকেলকে আমাদের যদি কোনো পোস্ট বা আর্টিকেলকে মেনু হিসেবে সেট করতে চাও সেটাও কিন্তু আমরা চাইলে এখান থেকে করতে পারি যেমন ধরুন আমরা এই আর্টিকেলটাকে মেনু হিসেবে সেট করতে চাই আমরা দিলাম অ্যাড টু মেনু এবং এটা যদি সেভ করি তাহলে দেখবেন আমাদের মেনুটা অনেক বড় হয়ে যাবে কারণ আমাদের পুরো আর্টিকেলের টাইটেলটাই হচ্ছে এখানে শো করবে দেখুন আমাদের এইটা একটা মেনু এটা একটা মেনু এটা একটা মেনু এবং এইটা হচ্ছে আরেকটা মেনু বাট এত বড় আপনার হচ্ছে একটা মেনু আমরা এই মেনুর নামটা চাইলে বা পোস্টের নামটা এখান থেকে এডিট করতে পারবো যেমন ধরুন আমরা দিলাম হচ্ছে এখানে টেস্ট পোস্ট নামে হচ্ছে আমরা একটা মেনু তৈরি করলাম এটা দিয়ে জাস্ট সেভ চেঞ্জেস দিলেই দেখবেন এই এত বড় লিঙ্কটা আর থাকবে না এটার একটা কাস্টম নাম চলে আসবে টেস্ট পোস্ট হিসাবে তো দেখুন টেস্ট পোস্ট হিসা
আপনার ওয়েবসাইটে আপনি যদি কোনো কাস্টম লিংক মানে আপনার ওয়েবসাইটের বাইরে বা যে কোনো একটা কাস্টম লিংক হচ্ছে আপনি দিতে চান যেমন ধরুন www.google.com এবং আপনি এখানে দিয়ে দিলেন এটা হচ্ছে গুগল এটা হচ্ছে লিংক বা মেনুর নাম এটা দিয়ে আমরা যদি অ্যাড করি এবং এটা যদি সেভ করি অবশ্যই সেভ করতে হবে অ্যাড করার পর সেভ না করলে কিন্তু কাজ করবে না তো আমরা যদি একটু রিলোড করি তাহলে দেখবেন গুগল নামে একটা মেনু চলে আসবে এই যে হচ্ছে গুগল এবং এই গুগলে কেউ যদি ক্লিক করে তাকে রিডাইরেক্ট করে গুগল যে ওয়েবসাইটটা আছে সেই সাইটে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তার মানে আমরা আমাদের সাইট বা অন্য কোনো সাইটকেও আমাদের এই মেনুতে সেট করতে পারি এরপর আমাদের আছে হচ্ছে ক্যারাগরিস আমাদের যে ক্যারাগরিগুলো আছে আমরা যেই টপিক্সগুলো নিয়ে লিখব সেই টপিক্সগুলোও কিন্তু আমরা একটা মেনু হিসেবে সেট করতে পারি যেমন ধরুন আমাদের ফিচার্ড নামে হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি আছে বা ট্রাভেল নামে হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি আছে এই ক্যাটাগরিটা আমরা এখানে যদি সেট করি সেভ করি তাহলে এই ট্রাভেল যে ক্যাটাগরি পেজটা আছে সেই পেজটা একটা মেনু হিসেবে তৈরি হয়ে যাবে এবং ওই মেনুতে যদি কেউ ক্লিক করে তাহলে ট্রাভেলের আন্ডারে যত আর্টিকেল আছে সব আর্টিকেলগুলো সে এইখানে দেখতে পাবে এগুলো সবই কি ট্রাভেল ক্যাটাগরির আর্টিকেল তো আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজ আপনার হচ্ছে মেনু তৈরি করা যেমন আমরা ধরেন হচ্ছে মেক মানি নিয়ে দিলাম মানে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের ওপর একটা মেনু তৈরি করলাম মানে একটা ক্যাটাগরি সেটাকেই আমরা একটা মেনু হিসাবে সেট করে দিলাম তাতে এই লিঙ্কে ক্লিক করলেই বা এই মেনুতে ক্লিক করলেই অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের ওপর যত আর্টিকেল আছে সেগুলো এখানে চলে আসলো ট্রাফিক জেনারেশন নিয়ে আমরা লিখছি সেটার একটা ক্যাটাগরি করলাম ওই ক্যাটাগরিকে আমরা একটা মেনু হিসেবে সেট করে দিলাম তাহলে ওই মেনুতে ক্লিক করলে ওই রিলেটেড যত আর্টিকেল আছে সবগুলো এখানে চলে আসলো তো এইভাবে আমরা কি করতে পারি আমাদের এই যে যে মেনুগুলো আছে এগুলো আমরা সেট করতে পারি তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের ওয়েবসাইটে কিভাবে আমরা মেনু সেট করতে পারি এবং এখানে আরও একটা জিনিস আছে আপনি যখনই কোনো মেনু সেট করবেন আপনার এই মুহূর্তে তো এটা হচ্ছে একটা অপশন আছে বাট অনেক থিমে দেখা যাবে যে দুইটা বা তিনটা মেনু হচ্ছে আপনি সেট করতে পারেন যেমন হেডার একটা মেনু ফুটার একটা মেনু আদার্স আদার্স বিভিন্ন মেনু তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে আপনার ক্রিয়েট নিউ মেনু এইখান থেকে আবার এই হেডার মেনুটা আমরা যেভাবে তৈরি করলাম এই রকম আরেকটা মেনু তৈরি করতে হবে এবং সেটাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে ফুটার মেনু হিসাবে এবং সেটা আপনি হচ্ছে ম্যানেজ লোকেশনে গেলেও এটার অপশন পাবেন যেমন দেখুন আপনার হচ্ছে এটা হচ্ছে হেডার মেনু এবং এখানে আমরা যদি আরেকটা মেনু করতাম সেগুলো লিস্ট চলে আসতো সেটা আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারতেন ফুটার মেনু বা আদার্স আদার্স যে যেখানে যেটা বসানো যায় আর কি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মেনুর অপশন এবং আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে মেনুগুলো কিভাবে কাজ করে এবং সেট করা যায়